Next is uh, shifts in the demand curve. Now, shifts in demand curve comes from our definition of log demand, where we said other things constant. Now we are going to relax this assumption and understand what happens when other things are changed and what exactly are these other things. Shifts in the demand curve ko pehle to graphically kaise depict kar sakte ho. You have one demand curve. Shifts in the demand curve ka matlab hai ki ye demand curve ya to rightwards shift ho raha hai ya leftwards shift ho raha hai. Rightwards shift hone ka matlab hai ki that at the same price now you are demanding more of the commodity. Matlab your quantity demanded has increased at the same price. 10 rupees pe agar pehle aap दो यूनिट कंज्यूम कर रहे थे तो अब आप फोर यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हो देर इज अफ्ट इन द डिमांड कर राइट वर्ड शिफ्ट का मतलब है कि योर क्वांटिटी डिमांडेड इज इंक्रीजिंग एंड लेफ्ट वर्ड शिफ्ट का मतलब ऑपोजिट है दैट एट द सेम प्राइस नाउ यू आर कंज्यूमिंग लेसर नाउ पहली चीज जिसकी वजह से डिमांड कर्व में शिफ्ट हो सकता है वो है इनकम ऑफ द कंज्यूमर And it's quite understandable कि सपोज आपका इनकम इंक्रीज करता है तो अगर मैं पहले टेन रुपीज पे किसी कमोडिटी के दो यूनिट कंज्यूम कर रही थी नाउ इफ माई इनकम हैज इंक्रीज आई एम इन अ बेटर पोजिशन मॉनिटरी सेंस में अगर मेरे पास ज्यादा इनकम है देन देर आर चांसेज दैट आई माइट वॉन्ट टू डिमांड मोर ऑफ दिस कमोडिटी बट दिस मे नॉट ऑलवेज बी ट्रू एंड दैट टेल्स अस The difference between two kinds of commodities, which are called as inferior and normal. So, ये जरूरी नहीं है कि मेरे इनकम के इंक्रीज की वजह से हमेशा सारे कंजम्पन में इंक्रीज कर दूंगी नो मे नॉट बी ट्रू देर कुड बी सम कमोडिटीज जिसका कंजम्पन एक्चुअली में मैं डिक्रीज कर दू या डिमांड में डिक्रीज कर दू वेन आई हैव मोर इनकम एंड यू कैन इवन थिंक ऑफ इट इट्स क्वाइट रिलेटेबल कि सपोज पहले मैं कंज्यूम कर रही थी लेट से वाइट ब्रेड ठीक है बिकॉज इट्स रेलेटिवली चीपर and now i have options of consuming multi grain bread which is relatively expensive theek hai now initially when my income was lower i was consuming white bread now when my income has increased my consumption of white bread might fall so it's not true that whenever income will increase the demand curve will always shift rightwards no it depends on the good that you are talking about If your good is a normal good, then you will have a positive relationship with income, which is that when income increases, quantity demand will also increase. This is called as normal good. जिसमें जब income increase होती है तो उस good की demand भी increase होती है. Inferior goods are goods जिसमें जब income increase होती है तो quantity demanded जो है decrease हो जाती है. And white bread in this example is a kind of an inferior good. क्योंकि जब मेरी इनकम इंक्रीज हो रही है देन आई माइट नॉट वांट टू कंज्यूम व्हाइट ब्रेड बिकॉज आई फील दैट इट इज लेस हेल्दी एंड आई वुड रादर चूज एन ऑप्शन जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन नाउ दैट माय इनकम हैज इंक्रीज आई कैन अफोर्ड इट एंड आई वुड वांट टू चूज अ हेल्थियर ऑप्शन सो इन दिस एग्जाम्पल इन्फीरियर गुड विल बी वाइट ब्रेड एंड नॉर्मल गुड विल बी मल्टीग्रेन ब्रेड Keep in mind that the normal good has a positive relationship with income. Consumption or demand will increase with the increase in income. Inferior good, opposite relationship. Income increases, demand falls. So, not necessary that an increase in demand will always lead to a rightward shift in the demand curve. अगर आप किसी inferior good की बात कर रहे हो, तो when the income increases, your demand curve will shift leftwards. अगर आप नॉर्मल गुड की बात कर रहे हो तो व्हेन इनकम इंक्रीजेस डिमांड कर्व विल शिफ्ट राइट वर्ड्स नेक्स्ट थिंग व्हिच वी वर अज्यूमिंग टू बी कांस्टेंट व्हेन वी स्टेटेड द लॉ ऑफ डिमांड इज प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स नाउ रिलेटेड गुड्स आर अगेन ऑफ टू काइंड्स सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स लेट्स से यू हैव आइसक्रीम एंड यू हैव योगर्ट and you have walnut brownie okay all all sweet and yummy food now what happens uh, when you are talking about the demand of ice cream you have a demand curve for ice cream and if the price of ice cream increases your demand will fall and, uh, if the price of ice cream falls your demand for ice cream will increase but one could also talk about the shifts in the demand curve for ice cream rightward or leftwards and it might depend on prices of related goods 
मे बी आइसक्रीम का प्राइस कांस्टेंट है लेकिन हो सकता है कि रिलेटेड गुड्स के प्राइसेस चेंज कर रहे हैं और उन रिलेटेड गुड्स के प्राइसेस के चेंज की वजह से आपके आइसक्रीम के डिमांड पे इफेक्ट हो सकता है एंड दैट विल एक्सप्लेन द शिफ्ट इन द डिमांड कर्व फॉर आइसक्रीम सो वन ऑफ द पॉसिबल रिलेटेड गुड इज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सब्सटीट्यूट नाम से समझ में आना चाहिए दैट सब्सटीट्यूट आर दो गुड्स जो ऑल्टरनेटिव होते हैं सो आइसक्रीम मैं कंज्यूम करूं उसका ऑल्टरनेटिव हो सकता है योगर्ट योगर्ट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ फ्रोजन स्वीट एंड इट टेस्ट मोर और लेस नॉट एग्जैक्टली लाइक आइसक्रीम बट मोर और लेस लाइक एन आइसक्रीम एंड मे बी इफ आई वॉन्ट टू टेक अप अ हेल्थियर ऑप्शन और इफ आई वॉन्ट टू टेक अप अ बेटर ऑप्शन इफ इफ फॉर फॉर पर्सनली इफ आई फील दैट योगर्ट इज बेटर देन आइसक्रीम देन आई माइट सब्सटीट्यूट योगर्ट फॉर आइसक्रीम मेरे लिए ये दोनों ऑल्टरनेटिव हैं बिकॉज दे आर मोर और लेस सिमिलर ठीक है सो आई कैन कैटेगराइज दैम एज अ सब्सटीट्यूट गुड अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड विल बी समथिंग दैट यू वॉन्ट टू कंज्यूम अलॉन्ग विद आइसक्रीम इट इज नॉट एन ऑल्टरनेटिव इट इज एन अडिशन सो समथिंग दैट यू लाइक कंज्यूमिंग विद आइसक्रीम इज अ ब्राउनी इन दिस पर्टिकुलर केस ब्राउनी विल बी अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड टू आइसक्रीम एंड प्राइसेज ऑफ योगर्ट और प्राइसेज ऑफ वॉलनट ब्राउनी कुड एक्चुअली अफेक्ट माई डिमांड फॉर आइसक्रीम इफ द प्राइस ऑफ योगर्ट डिक्रीजेज विच मीन्स की योगर्ट जो है अब रेलेटिवली चीपर है कंज्यूम करना और मेरे लिए इफ योगर्ट एंड आइसक्रीम आर ऑन द सेम लेवल इफ दे आर ऑल्टरनेटिव फॉर मी गुड्स जो कि मैं सेम ऑलमोस्ट सेम कंसिडर करती हूँ देन आई माइट वॉन्ट टू कंज्यूम मोर ऑफ योगर्ट या एंड लेस ऑफ आइसक्रीम बिकॉज आइसक्रीम इज नॉ रेलेटिवली एक्सपेंसिव योगर्ट इज चीपर तो अगर योगर्ट का प्राइस फॉल हो जाएगा तो क्वान्टिटी ऑफ आइसक्रीम might fall quantity demanded of ice cream might fall and that will explain the leftward shift in the demand curve opposite hoga agar price opposite direction mein agar yogurt ka price increase ho jayega to obviously main ice cream ki taraf shift ho jaungi mera demand ice cream ke liye increase ho jayega or that will explain the rightward shift of the demand curve for ice cream complementary good ka jo hota hai uh, negative relationship hota hai yahan pe aapne dekha relationship is positive positive in the sense ki agar प्राइस ऑफ योगर्ट डिक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम भी डिक्रीज हो रही है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री के केस में क्या होगा अगर प्राइस ऑफ ब्राउनी डिक्रीज हो गया है ठीक है तो माय कंजम्पन ऑफ ब्राउनी विल इंक्रीज या बिकॉज इफ ब्राउनी इज रेलेटिवली चीपर आई वुड वॉन्ट टू कंज्यूम मोर ऑफ इट एंड नाउ आई ऑल्सो वॉन्ट टू कंज्यूम आइसक्रीम अलॉन्ग विद इट बिकॉज आई फील दैट इज बेटर दैट इज अ बेटर ऑप्शन तो नाउ a fall in the price of brownie will also induce me to consume more ice creams and hence the quantity consumption or the demand for ice cream will also increase so complementary goods ka relationship kya hota hai negative matlab agar complementary good ka price decrease ho raha hai to mera consumption jo hai jo mera main good hai ice cream uska consumption increase ho jayega so if the prices of complementary goods are decreasing then that will explain a rightward shift in my main good then the third thing that we had kept constant is the tastes and preferences individuals could have different tastes and preferences at different times with age your tastes and preferences change um sometimes because of season your tastes and preferences change uh, so there could be different factors uh, affecting tastes and preferences sometimes you might be more cautious of your health and your tastes and preferences change for consuming different goods and services uh, so on and so forth this could change and because of change in tastes and preferences obviously your demand will also change if suppose your dietitian or your nutritionist has asked you not to consume any ice cream then your preference for ice cream will fall yeah and that is an external factor leading to a decrease in the demand for ice cream and that will explain the leftward shift in the uh, demand curve yeah so taste and preference is also affect and could explain the shift in the demand curve then your expectations expectations about future prices i mean it could be expectation about future prices it could be expectation about your future income any kind of expectation say you are expecting uh, a wedding a, a wedding which is a very close knit family function that is coming up in the future theek okay, hai now you have to prepare for the wedding especially girls will go out and shop for clothes for jewelry for makeup so on and so forth so your expectation will also affect your demand for certain commodities so suppose uh, you know that you are expecting that your sister is going to get married maybe say next 
in the next two months um then uh, you would obviously want to prepare for that marriage and you will want to demand or purchase certain commodities today to be able to go to that wedding well prepared so your future expectation might affect your current consumption you might want to consume more of uh, clothes more of jewelry more of whatever you want to take to that wedding yeah so uh, your future expectation of any event could affect your current consumption and could affect the demand curve in in this case the demand for clothes will increase basically the shift in the demand curve of any commodity is happening because of external factors price of clothing ki wajah se nahi increase hua ya decrease hua this is happening because you are expecting a function in your uh, family or you are expecting ki agle mahine i am going to get some extra pocket money you might want to consume less in this particular month because you are expecting a higher pocket money in the next month and uh, you might want to consume more in the next month because you are going to get a higher pocket money and maybe you want to save uh, po- today's pocket money also so that you can consume even higher in the next month so then that will lead to a leftward shift in the demand curve so expectations again could change the demand curve in the rightward or the leftward direction depending on how you are taking the expectations and how is the expectation affecting your current behavior so that is another factor which affects the demand curve the fifth is number of buyers and this is specific to the market demand curve rather than the individual demand curve which is that if there are more people in the market uh, who are buying commodities then um, that will also shift the demand curve to the right towards direction because agar zyada log honge zyada market mein log hain to obviously zyada demand hogi and that will explain the rightward shift of the market demand curve not the individual demand curve this specific factor explains the shift in the market demand curve so these are some factors which explain how there could be shifts in the demand curve and you just have to keep in mind that the shift in the demand curve is happening because of factors other than the price of the commodity you are not talking about the relationship between the price of the commodity and its demand but you are talking about something some factors other than the prices of the commodity concerned jiski bhi demand ki aap baat kar rahe ho uske price ke alawa baki cheeze aisi kya hai jo aapke commodity ke demand ko affect kar sakti hai aap unke bare mein baat kar rahe ho aur ye sare factors jo bhi hai ye shift create karte hain demand ko apne and uh, obviously this is not an exhaustive list yani sirf yahi panch factors nahi affect karte hain ya nahi define karte hain shifts ko demand curve mein there could be many more factors that could affect or shift the demand curve but these are some examples to explain how a demand curve could shift